அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிபிஎம்ல ஃப்ளோட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது டோட்டல் ஃப்ளோட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஃப்ரீ ஃப்ளோட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஃப்ளோட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ளோட் இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ப்ரீவியஸ் வீடியோவோட கண்டினியூஷன் தான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நெட்ஒர்க் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அண்ட் கிரிட்டிக்கல் பாத் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஏழு ஸ்டார்டிங் டைம் என்ன லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் என்ன அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் பார்த்துருந்தோம் ரைட் ஸோ ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட வேல்யூ இருக்குது அந்த வேல்யூவை டேபிளில் நான் டேபிளில் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இப்போ ஏ ஆக்டிவிட்டி எடுத்தீங்கன்னா இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் ஜீரோ லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் வந்து இங்கே இருக்குது இதுதான் லேட்டஸ்ட் ஏ ஆக்டிவிட்டிக்கு ஃபினிஷிங் டைம் இங்கே இருக்குது எல் ஈக்குவல் டு டூ ரைட் அடுத்தது பி ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்தோம்னா இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் டூ லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் சிக்ஸ்டீன் டூ சிக்ஸ்டீன் ரைட் சி ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்தோம்னா இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் டூ லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் டுவெல் டூ டுவெல் அதே மாதிரி டி ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்தோம்னா டி ஆக்டிவிட்டியோட இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் டென் லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் டுவெண்ட்டி டூ டென் டுவெண்ட்டி டூ ரைட் அண்ட் இ ஆக்டிவிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டுவெண்ட்டி டூ எஃப் ஆக்டிவிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட் ஜி ஆக்டிவிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் எச் ஆக்டிவிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் டுவெல் லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் நைன்டீன் டுவெல் நைன்டீன் ரைட் ஐ ஆக்டிவிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆக்டிவிட்டி ஐ டுவெண்ட்டி சாரி தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் ஜே ஆக்டிவிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் ரைட் இப்போ இயர்லியஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம் தெரியும் இப்போ லேட்டஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் நமக்கு தெரியணும் அப்போ லேட்டஸ்ட் ஃபினிஷிங் டைம்லேருந்து டியூரேஷனை மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா என்ன கிடைக்கும் லேட்டஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் கிடைக்குமா டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டூ ஃபோர்டீன் சாரி சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எயிட் 16 minus 8, 8, right? 12 minus 10, 2. 22 minus 6, 16. 22 minus 3, 19. 25 minus 3, 22, right? 27 minus 5, 22. 19 minus 7, 7, 12. right? 19 minus 7, 12. 27 minus 2, 25. 27 minus 8, 8. 27 minus 8, minus 19. Right? So, latest starting time. Earliest finishing time. Earliest starting time plus duration. 0 plus 2, 2. 8 plus 2, 10. 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 8 plus 2,
7 25 minus 13 12 27 minus 21 6 19 minus 19 0 uh, 27 minus 15 12 27 minus 27 0 right so total float kanapudu chaachi next free float kanapudu kinema free float kana relationship namaku theriyum free float eppadi kanapudikala free float equal to total float minus ed event oda slack l minus e dana total float lende ed event oda slack ana minus pannidu right ipo ed event oda slack ipo ed event oda slack enna abingiradha nama paathukonum inga diagram lende paathukonum okay okay ipo first activity varla first activity total float evlo zero okay ed event oda slack enna nu pathina 2 minus 2 zero right appo free float vande zero da right rendavadha activity varla inda activity vandina idukana float pathina 6 6 minus slack pathina 6 irukku 16 minus 10 pottina 6 varum appo 6 minus 6 0 right free float oda value in the activity ku zero c activity ku varla c activity vandina uh, total float vande zero okay slack pathina 12 minus 12 0 appo ingiyo zero 0 minus 0 0 adutha de uh, d activity varla d activity pathina uh, total float 6 slack ed event oda slack pathina 4 da vand ed event d ku 4 da ed event 22 minus 16 6 6 minus 6 pottina 0 right free float vand 0 next uh, e activity varla e activity idha e activity e activity oda ed, ed, ed event 4 da okay e activity ku float total float pathina 7 7 minus ed event oda slack eduthina 22 minus 16 6 appo free float inga 1 okay free float 1 right free float 1 value vandiruke appo e indra activity e neenga oru naal delay pannalam so and the oru naal delay pandradanaala ungalku adutha activity oda float endha vidathilum baadhikapadadu okay adutha activity oda float endha vidathilum baadhikapadadu so such a float is called free float appa free float ku neenga inga dhaan definition nalla understand pannikanum okay oru naal delay pandradanaala indha indha activity oda time oru naal delay pandradanaala namakku adutha irukkoodiya activity oda float vandu baadhikapadadu okay free float next uh, e activity ku free float kandupidichaachu next f activity varalam f and activity eduthina f activity oda slack evlo paathina 25 minus 13 12 okay inga uh, float um, total float um 12 12 minus 12 0 g activity varalam g activity vandina g activity oda ed event 7 da slack vandu 0 inga okay slack vandu 0 inga uh, total float vandu 6 6 minus 0 6 appa inda activity oda duration ah neenga 6 days vandu delay pandradanaala in the way, project completion time la problem varadhi. okay so to, uh, free float vandu innoru vidhamavum sollalam idukapra endha activity start aaga poradhu kediyadhu appo idhukku idhukku irukka koodiya total float oda madhippu dhaan free float um appdinu sollalam okay next adutadhu h activity varalam h activity eduthitina uh, slack vandu zero slack vandu zero inga this value is 0, right? 0 minus 0, 0. I activity is I activity is 0. Ed event slack order value 0. Float order, total float order value 12. 12 minus 0, 12. Apa free float is in the activity ki 12. Right. That is J activity. Is J activity is 0. Slack order value 0. J activity is total float order value 0. Total float order value is zero. Abdiing arda naal free float order value is zero da. Okay. The critical activity. And the critical activity at thing naalon float order value. Naal float order value is zero da maro. Naala pathengon. Total float vande. And the naal activity ko total float zero da arko. A C H J pathengon. A zero. C zero. H zero. Okay. J zero. So critical activity ke float order value zero da. Apar naam daara alama inge zero 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 zero. H gwande zero zero. J gwande zero zero. Daara alama bottle bola. Okay. So idha vachyo naam naam check pani kla. 
இப்படி போடுறத விட நம்ம ஒவ்வொன்றும் கால்குலேட் பண்ணி போட்டுட்டு இந்த ஃப்ளோட்டோட வேல்யூ எல்லாத்துக்கும் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா டோட்டல் ஃப்ளோட் ஜீரோ வந்துச்சுனாவே எல்லா வேல்யூவும் ஜீரோ தான் வரும் ஓகே ஸோ ஜீரோ வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ எதுக்கெல்லாம் ஜீரோ வருதோ அதெல்லாம் கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஸோ அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ண கிடைக்கக்கூடிய தான் கிரிட்டிக்கல் பாத் அப்படிங்கிறத இதை வெரிஃபை பண்ணலாம் நம்ம ஆன்சர் நம்ம பண்ண ஆன்சர் கரெக்டாக நம்ம ஆல்ரெடி கிரிட்டிக்கல் பாத் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த கிரிட்டிக்கல் பாத் தான் கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத இந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ வந்து டோட்டல் ஃப்ளோட் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இன் இன்டிபெண்டன்ட் ஃப்ளோட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா இன்டிபெண்டன்ட் ஃப்ளோட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்லேருந்து டெய்லி ஈவெண்ட் ஸ்லாக்கை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணணும் ரைட் இப்போ ஃப்ரீ ஃப்ளோட்லேருந்து டெய்லி ஈவெண்ட் ஸ்லாக்கை மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ ஃப்ரீ ஃப்ளோட் எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ஃப்ரீ ஃப்ளோட் ஜீரோ ரைட் பி ஆக்டிவிட்டி டெய்லி ஈவெண்ட்டோட ஸ்லாக்கும் ஜீரோ ஓகே ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ அடுத்தது டி ஆக்டிவிட்டி வரலாம் டி ஆக்டிவிட்டி டி ஆக்டிவிட்டியோட டெய்லி ஈவெண்ட் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டென் சிக்ஸ் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் வருது மைனஸ் சிக்ஸ் வந்தால் இண்டிபெண்டன்ட் ஃப்ளோட் பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் சிக்ஸை நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு தான் எடுத்துக்கணும் மைனஸில் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அதை ஜீரோன்னு தான் எடுத்துக்கணும் ஓகே அப்போ ஃப்ளோட்டோட வேல்யூ ஜீரோ அடுத்த இ ஆக்டிவிட்டி வரலாம் இ ஆக்டிவிட்டி பாருங்கள் டெய்ல் ஈவெண்ட் இது தான் டெய்ல் ஈவெண்ட்டோட ஸ்லாக் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டுவெல் மைனஸ் டுவெல் ஜீரோ ஓகே அப்போது இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் எஃப் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்தீங்கன்னா டெய்ல் ஈவெண்ட்டோட ஸ்லாக் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ரைட் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் அப்போ என்ன எடுத்துக்கணும் ஜீரோ தான் எடுத்துக்கணும் அடுத்தது வரலாம் ஜீன்ற ஆக்டிவிட்டி வரலாம் ஜி ஆக்டிவிட்டி எடுத்தீங்கன்னா இது தான் டெய்லி ஈவெண்ட் ஜி ஆக்டிவிட்டிக்கு டெய்லி ஈவெண்ட் இது தான் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸ்லாக்கோட வேல்யூ சிக்ஸ் இங்கே ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டோட வேல்யூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ரைட் அடுத்தது ஐ ஆக்டிவிட்டிக்கு வரலாம் ஐ ஆக்டிவிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது தான் ஐ ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஐ ஆக்டிவிட்டியோட ஸ்லாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஈவெண்ட் ஸ்லாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஈவெண்ட் இது தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் டுவெல் ஸ்லாக் வந்து டுவெல் இங்கே ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டும் டுவெல் டுவெல் மைனஸ் டுவெல் ஜீரோ ரைட் அவ்வளோதான் ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் ஃப்ளோட் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஃப்ளோட் கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ளோட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே இண்டிபெண்டன்ட் ஃப்ளோட் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஸோ இதுக்கு இண்டிபெண்டன்ட் ஃப்ளோட் ஒன்றுன்னு வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஒன் டே டிலே வந்து எந்த விதத்துலையும் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ஒன் டே ஃப்ளோட்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ப்ரெசீடிங் ஈவெண்ட் இருக்கு இல்லையா ப்ரெசீடிங் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதோட ஃப்ளோட் எந்த விதத்துலையும் பாதிக்கப்படாது அதுதான் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஃப்ளோட் இண்டிகேட் பண்ணுது ரைட் நெக்ஸ்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ளோட் வரலாம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ளோட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் ஃப்ளோட்லேருந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டை மைனஸ் பண்ணிடும் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் அடுத்தது சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் டுவெல் மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ சாரி டுவெல் மைனஸ் ஜீரோ டுவெல் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ டுவெல் மைனஸ் டுவெல் ஜீரோ அப்போது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பி ஆக்டிவிட்டிக்கு சிக்ஸுங்கிறது இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ளோட் ஸோ இங்கே இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ளோட் பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் பி ஆக்டிவிட்டிக்கு சிக்ஸ் இருக்குது பி ஆக்டிவிட்டிக்கு அண்டு டி ஆக்டிவிட்டிக்கு சிக்ஸ் இருக்குது டி ஆக்டிவிட்டிக்கு இரு இ ஆக்டிவிட்டிக்கு சிக்ஸ் இருக்கு ப்ளஸ் எஃப் ஆக்டிவிட்டிக்கு டுவெல் இருக்கு எஃப் ஆக்டிவிட்டிக்கு டுவெல் இருக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு டுவெல் இருக்கு ஸோ இந்த ஃப்ளோட்டை நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டேன்னா இந்த இடத்துல பீன்ற ஆக்டிவிட்டிக்கு சிக்ஸ் டேஸ் அப்படிங்கிற ஃப்ளோட்டை ரிலாக்ஸேஷனை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டேன்னா அடுத்து வரப்போகிற ஆக்டிவிட்டீஸோட ஃப்ளோட்ஸ் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ளோட் நான் இந்த சிக்ஸ் சிக்ஸ் டேஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த சிக்ஸ் டேஸில் ஒரு டே ஒன் டே யூஸ் பண்ணனாலும் அந்த ஒன் டே அடுத்த வர ஆக்டிவிட்டிஸோட ஃப்ளோட்டை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகே ஓகே